हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी सी ट्रिक चैनल मैं अजय कुमार गोसावी आज अपन समाज सुधारक हा टॉपिक पढ़ना आ समाज सुधारक टॉपिक मे सर्व समाज सुधारक एक वीडियो में अपन कवर करना है मेजे सग समाज सुधारका की महती तुम्हारा एक वीडियो में मिले हाँ मोटा वीडियो जला तरी चले परंतु सगले समाज सुधारक जवर जवर कवर करना चाहिए प्रयत्न ही करना है मेजे यहाँ तुम्हारा उपयोग को प्रकार की स्पर्धा परीक्षा देना अल तो हो फोकस गट बी गट ग एक्जाम राज्य सेवा मुख्य परीक्षा यार सुधा तुम्हारा नक्की फायदा हो दूसरी महत्व की गोष मे तुम्हें जर मे चैनल सब्सक्राइब के नसल तो नक्की सब्सक्राइब करा और सब्सक्राइब के नर समोर जो बेल आइकन दिता क्लिक करा मे जेव कहीं नवन अपडेट ये मजाकड़ून तरह नोटिफिकेशन तुम्हारा भेटत नहीं तो आज अपन वेल न दौड़ता का अपने लेसन में सुरुआत करू आज अपन पहना है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मेजे डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर कि मूल नाव जर का संपूर्ण नाव सुरुआती बगित तो भीमराव रामजी सकपाड़ नाव होते तो आंबेडकर शिक्षक नाव होता शिक्षक प्रेमापटी ते आंबेडकर नाव लवल होता जन्म कभी चाहिए तो चौदह एप्रिल अठारशे एक जन्म है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जन्म कभी है चौदह एप्रिल अठारशे एक जन्म ठिकाण है मध्य प्रदेश महूया गावी हाँ मध्य प्रदेश महूया गावी जन्म है आता सार्वजनिक कार्य पानेपूर्वी शिक्षण तो ही अपने पहान गरजे चाहिए आता न बाबा साहब आंबेडकर मैट्रिक पर्यत दावीपर्यत शिक्षण कुछ कुछ घे तीन वेगवी गाँव है पहले दापोली सतारा मुंबई अशा तीन वेगवे ठिकाने दावीपर्यत शिक्षण मैट्रिक पर्यत शिक्षण घोनीशे सात मध्य मुंबई मधल जे एल पीस्टन कॉलेज है एल पीस्टन हाईस्कूल एकोणीसशे सातमध्ये मुंबईमधल्या एल पीस्टन हाय हायस्कूलमधून त्यांनी मॅट्रिकची परीक्षा ते उत्तीर्ण झाले होते आणि त्यापुढचं जे शिक्षण होतं त्यासाठी त्यांनी मुंबईचं जे एल पीस्टन महाविद्यालय आहे त्याच्यामध्ये प्रवेश घेतला आणि बी एची परीक्षा ते कधी पास झाले तर एकोणीसशे बारामध्ये बी एची परीक्षा कधी पास झाले एकोणीसशे बारामध्ये वयाच्या एकविसाव्या वर्षी ते बी एची परीक्षा पास झाले त्याच्यानंतर एकोणीसशे तेरा साली सयाजीराव गायकवाड जे बडोद्याचे प्रमुख सयाजीराव गायकवाड यांनी दिलेली जी आर्थिक मदत होती त्यामुळं बाबासाहेब हे उच्च शिक्षणासाठी कुठे गेले होते अमेरिकेला गेले होते एकोणीसशे तेरामध्ये अमेरिकेतल्या कोणत्या विद्यापीठामधून त्यांनी कोणत्या पदवी प्र प्रदान केल्या हे लक्षात घ्या कोलंबिया विद्यापीठामधून त्यांनी एम आणि पी या पदव्या संपादन केलेल्या होत्या आणि त्यानंतर ते पुढील शिक्षणासाठी इंग्लंडला गेले परंतु तिथं आर्थिक अडचण अशी आली की पैशाचा प्रॉब्लेम त्याच्यामुळे ते एकोणीसशे सतरामध्ये त्यांना परत भारतामध्ये यावं लागलं होतं परत एकोणीसशे वीस साली परत आंबेडकर इंग्लंडला गेले आणि यावेळी त्यांना मदत केली ती छत्रपती शाहू महाराजांनी छत्रपती शाहू महाराजांची आर्थिक मदत दिली त्या मदतीच्या जोरावर ते एकोणीसशे वीसमध्ये पुन्हा इंग्लंडमध्ये गेले तिथे त्यांनी प्रथम अर्थशास्त्रात बी एस सी बी ए अर्थशास्त्रात बी एस सीची पदवी संपादन केली त्याच्यानंतर त्यांनी एक जो ग्रंथ लिहिला किंवा निबंध लिहिला त्यामुळे त्यांना डी एस सी ही पदवी मिळाली होती हां डी एस सी पदवी त्यानं लिहिलेला त्यांचा ग्रंथ किंवा निबंध कोणता होता तर तो होता द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी हा जो त्यांनी प्रबंध लिहिला लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स यांनी त्यांना डी एस सी ही पदवी बहाल केली द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी हा जो त्यांनी लिहिलेला प्रबंध त्याच्यामुळे त्यांना लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सने डी एस सी ही पदवी त्यांना बहाल केलेली होती मग आता त्याचबरोबर त्यांनी साईड बाय साईड इंग्लंडमध्ये काय केलं केलं होतं तर बॅरिस्टर हे झाले होते मग बा मुंबईमध्ये आल्यानंतर त्यांनी वकिलीचा व्यवसाय सुरू केला होता म्हणजे वकिलाचा व्यवसाय सुरू करताना त्यांनी साऊथ बारो समितीवर पहिल्यांदा काय केलं होतं तर त्यांनी साऊथ बारो समितीसमोर दलितांची बाजू मांडलेली होती आणि आपल्या त्यांचा कार्याचा शुभारंभ आपण तिथं म्हणू शकतो त्यानंतर भारतात परतल्यानंतर आंबेडकरांनी अगोदर काही काळ ना बडोदाचे संस्थान होतं तिथं नोकरी केली परंतु त्यांना अस्पृश्यतेबाबत जे आठवणी होत्या कटो आठवणी तो अनुभव त्याच्यामुळे त्यांनी तिथल्या नोकरीचा त्याग केला आणि ते मुंबईला वकिली करू लागले होते त्याच्यानंतर त्यांनी मुंबईचं जे सिडनी होम कॉलेज ऑफ कॉमर्स व इकॉनॉमिक्समध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून त्यांची नेमणूक झाली होती तेही त्यांनी केलेलं होतं त्यानंतर सगळ्यात त्यांच्या करिअरचा एक महत्वाचा टप्पा तो म्हणजे मुक नाव मुक नायक नावाचं पाक्षिक जे त्यांनी सुरुवातीला सुरू केलं ते कधी सुरू केलं होतं तर एकोणीसशे वीसमध्ये एकोणीसशे वीसमध्ये त्यांनी मुक नायक नावाचं पाक्षिक सुरू केलं त्यावेळी त्यांना मदत केली होती कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज यांनी त्यांनी जी मदत केली होती त्या मदतीच्या जोरावरच त्यांनी एकोणीसशे वीसमध्ये मुक नायक नावाचं पाक्षिक सुरू केलेलं होतं त्यांच्या करिअरचा आणखी एक महत्वाचा टप्पा तो म्हणजे बहिष्कृत हितकारिणी सभा आता बहिष्कृत हितकारिणी सभा कशासाठी स्थापन केली ते पहिल्यांदा पाहून घ्या 
बहिष्कृत हितकारणी सभा हे दलित दलित जे लोक आहेत तर त्यांच्यामध्ये त्यांच्या हक्कांची जाणीव होणं हे गरजेचं होतं आणि ती हक्कांची जाणीव होऊन त्यांना संघटित करणं हे महत्वाचं टार्गेट ठेवून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बहिष्कृत हितकारणीची सभाची स्थापना केली कधी केलेली आहे त्याचा दिनांक आहे वीस जुलै एकोणीसशे चोवीस डेफिनेटली महत्वाचं परीक्षेच्या दृष्टीनं दिनांक वीस जुलै एकोणीसशे चोवीस रोजी बहिष्कृत हितकारणी सभेची स्थापना केली आता ह्याच्यामध्ये यांनी काही उद्दिष्ट ठेवली होती ते म्हणजे आता दलितामध्ये त्यांच्या हक्काची जाणीव करायचं असेल तर त्यांना पहिल्यांदा शिक्षण देणं गरजेचं आहे म्हणजे शिक्षणाचा प्रसार करणं गरजेचं आहे शिक्षणाचा प्रसार करणं गरजेचं आहे त्यासाठी आर्थिक मदत लागेल त्यामुळे त्यांची सांपत्तिक स्थिती सुद्धा सुधारणं गरजेचं आहे आणि त्याच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये जागृती घडवून आणणं हे महत्वाचं उद्दिष्ट ठेवून बहिष्कृत हितकारिणी सभेची स्थापना करण्यात आलेली होती वीस जुलै एकोणीसशे चोवीस रोजी ओके आता या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी बऱ्याच ठिकाणी शाळा बऱ्याच ठिकाणी वसतिगृह सुरू केली होती की ज्यांचा उपयोग त्यांनी अस्पृश्यांसाठी व्हावा हा एक महत्वाचा त्यांचा लढा होता अस्पृश्याबाबत त्यांनी केलेलं महत्वाचं सत्याग्रह तर त्याच्यामध्ये पहिलं येतं ते म्हणजे एकोणीस व वीस मार्च एकोणीसशे सत्तावीस रोजी एकोणीस व वीस मार्च एकोणीसशे सत्तावीस रोजी महाड येथे चौदार तळ्यावर त्यांनी केलेला सत्याग्रह एकोणीस व वीस मार्च एकोणीसशे सत्तावीस चौदार तळ्यावरचा सत्याग्रह महाड येथे केलेला त्याच्यानंतर पंचवीस व सव्वीस डिसेंबर एकोणीसशे सत्तावीस पंचवीस व सव्वीस डिसेंबर एकोणीसशे सत्तावीस महाड येथील परिषदेमध्ये मनुस्मृती या ग्रंथाचं जाहीररित्या दहन केलं होतं तर हे दोन्ही क्रमानं तुम्हाला डेटसहित लक्षात ठेवणे इम्पॉर्टंट आहे परीक्षेच्या दृष्टीनं हा पॉईंट सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यानंतर त्यांनी केलेला महत्वाचा सत्याग्रह म्हणजे तेरा ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी पुण्यातल्या पर्वती मंदिरामध्ये केलेला सत्याग्रह तो एक महत्वाचा आहे म्हणजे पर्वती मंदिर सत्याग्रह आणि त्या पर्वती मंदिर सत्याग्रहानंतर दुसरा मंदिर सत्याग्रह की जो जास्त चर्चेत राहिला तो म्हणजे नाशिकमधल्या काळाराम मंदिरातला सत्याग्रह तर तिथं का नाशिकमधलं जे काळाराम मंदिर आहे तिथं प्रवेश मिळवण्यासाठी त्यांनी तीन मार्च एकोणीसशे तीस रोजी सत्याग्रहाला प्रारंभ केला त्याचं नेतृत्व आंबेडकरांनीच केलं होतं आणि हा लढा ऍक्च्युली पाच वर्ष चालला होता जवळजवळ एकोणीसशे पस्तीस पर्यंत हा चालू होता म्हणजे तुम्हाला आता कम्पॅरेटिव्हली काय लक्षात ठेवायचं आहे पहिलं लक्षात ठेवायचं महाडेतील चौदा तळ्याचा सत्याग्रह एकोणीस वीस मार्च एकोणीसशे सत्तावीस त्यानंतर मनुस्मृती या ग्रंथाचं दहन पंचवीस सव्वीस डिसेंबर एकोणीसशे सत्तावीस त्यानंतर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं तेरा ऑक्टोबर एकोणीसशे एकोणतीस पर्वती पुण्यातला मंदिर सत्याग्रह त्याच्यानंतर लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला तीन मार्च एकोणीसशे तीस ते म्हणजे काळाराम मंदिर सत्याग्रह क्रमानं तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे म्हणजे चौदार येथील तळ्याचा सत्याग्रह महाड मनुस्मृती ग्रंथाचं दहन पर्वती मंदिर सत्याग्रह आणि मग शेवटी येतो तो काळाराम मंदिर सत्याग्रह आता त्यांच्या कारकिर्दीतल्या महत्वाची गोष्ट म्हणजे गोलमेज परिषद आता गोलमेज परिषद इंग्लंड सरकारने ठेवलं होतं तर कशासाठी अरेंज केल्या होत्या तर भारताच्या ज्या घटनात्मक प्रश्न आहेत तर त्याच्याबद्दल चर्चा करणं त्याच्यासाठी जागृती करणं किंवा एकजूट करणं असा एक उद्देश ठेवून त्यांनी इंग्रजांनी केलं होतं परंतु या गोलमेज परिषदेला काँग्रेस काही सगळ्या गेलेली नाही फक्त दुसऱ्या परिषदेला गेली पहिल्या परिषदेला बहिष्कारच होता परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे एकोणीसशे एकतीस ते एकोणीसशे बत्तीस दरम्यान झालेल्या त्या तिन्ही गोलमेज परिषदा होत्या त्या तिन्ही गोलमेज परिषदेला त्यांनी प्रतिनिधी प्रतिनिधी म्हणून ते गेले होते कोणाचे प्रतिनिधी म्हणून गेले होते तर अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी तिथं हजेरी लावलेली होती आणि या परिषदेच्या वेळी त्यांनी एकच मागणी जोरदार जोर लावून धरली ती म्हणजे अस्पृश्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी आता अस्पृश्या सगळ्यासाठी वेगळे मतदारसंघ जर असेल तर त्या समाजामधल्या लोकांना कायदे मंडळावर असले तरच त्यांना कायदे मंडळावर प्रतिनिधित्व मिळेल अदरवाईज जर अस्पृश्यासाठी समान वेगळे मतदारसंघ नसतील तर तेथले जे तरुण आहेत तर अस्पृश्यांचे तर त्यांना कायदे मंडळावर स्थान मिळणार नाही अशी त्यांना भीती वाटत होती या ह्याच्यामुळे त्यांनी केलं होतं दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला गांधीजी गेले होते मग तिथं दुसऱ्या गोलमेज परिषदेमध्ये गांधीजी आणि आंबेडकर यांच्यामध्ये थोडे मतभेद झाले होते ते म्हणजे अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ असावा की नसावा याच्यानुसार मग जो ब्रिटिश पंतप्रधान रॅमसे मॅकडोनॉल्ड यांनी जो जातीय निवाडा घोषित केला याची दिनांक खूप खूप महत्वाची आहे परीक्षेचा अभ्यास करत असाल तर तुम्हाला ही सनावळ लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे ते म्हणजे सोळा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी रॅमसे मॅकडोनॉल्ड यांनी सोळा ऑगस्ट एकोणीसशे बत्तीस रोजी जातीय निवाडा घोषित केला आणि त्याच्यानुसार काय घोषित केलं होतं जे मुसलमान अस्पृश्य शीख ख्रिश्चन या सगळ्यांना अल्पसंख्याक समजून त्यांना काय केलं जाईल स्वतंत्र मतदारसंघाची घोषणा ह्या रॅमसे मॅकडोनॉल्ड यांनी जातीय निवाड्यातून करायचं ठरवलं होतं तर याच्यामुळं मग गांधीजींनी मग काय केलं तर रेवडाव तुरुंगामध्ये आमरण उपोषण सुरू केलं होतं वीस सप्टेंबर एकोणीसशे बत्तीस रोजी शेवटी ह्यातून महत्वाचं काय आहे तर पुणे आंबेडकर गांधींचा करार झालेला 
पुणेकरां म्हणून गेरोडाकरां म्हणून ओळखलं जातं किंवा पुणेकरां म्हणून ज्याला ओळखलं जातं तो म्हणून झाला होता चोवीस सप्टेंबर एकोणीसशे बत्तीस आता एक लक्षात घ्या बऱ्याच पुस्तकामध्ये चोवीस सप्टेंबर एकोणीसशे बत्तीस आहे काही पुस्तकामध्ये पंचवीस सप्टेंबर एकोणीसशे बत्तीस आहे इतिहासाचा अभ्यास करताना या सणावळ्याचा थोडासा लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे त्यामुळं आपण बऱ्याच पुस्तकाचा आधार घेऊन त्यातले काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ना तेच फक्त इथं सांगतोय मग आता याच्यामध्ये या करारानुसार काय झालं तर आंबेडकरांनी अस्पृश्यासाठी जे स्वतंत्र मतदारसंघ होता ना त्याचा त्याग केला आणि राखीव जागांचा स्वीकार केलेला होता त्यानंतर येतो तो म्हणजे आंबेडकरांनी सुरू केलेला पहिला राजकीय पक्ष त्याचं नाव होतं स्वतंत्र मजूर पक्ष कधी स्थापन केला होता तर पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे छत्तीस रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे छत्तीस रोजी स्वतंत्र मजूर पक्ष या आपल्या पहिल्या राजकीय पक्षाची स्थापना केली होती एकोणीसशे सदोतीसचं जे मुंबई कायदे मंडळ झालं होतं त्यातल्या पंधरापैकी अकरा जागा या स्वतंत्र मजूर पक्षाने जिंकल्या होत्या आणि स्वतंत्र मजूर पक्षाचं कार्य आणखी पुढं गेलं ते म्हणजे एकोणीसशे सदोतीस ते एकोणीसशे एकोणचाळीस या काळामध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या ज्या आमदारांनी चांगलं कार्य मुंबई कायदे मंडळात केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं त्यामुळे स्वतंत्र मजूर पक्ष म्हटलं की पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे छत्तीस हे नक्की लक्षात ठेव त्याच्यानंतर बाबासाहेबांनी सतरा सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी खोती पद्धती याच्यावर एकदा प्रश्न येऊन गेलेला आहे तुम्ही जर राज्यसेवा प्रिलिमचा जर अभ्यास करत असाल तर दोन हजार तेरा चौदाच्या दरम्यान याच्यावर एक प्रश्न येऊन गेलेला होता खोती पद्धतीबाबत आणि दुसरं म्हणजे महार वतन नष्ट करण्याबाबतचं विधेयक त्यांनी मुंबई का कायदे मंडळात मांडलेलं होतं तो एक महत्वाचा पॉईंट होता त्यानंतर एकोणीसशे बेचाळीसमध्ये बाबासाहेबांना मंत्रिमंडळामध्ये मंजूर मंत्री म्हणून घेण्यात आलं काय घेण्यात आलं तर त्यांनी त्यांचा जो पक्ष होता स्वतंत्र मजूर पक्ष या स्वतंत्र मजूर पक्षानं काय केलं होतं तर शेतकरी आणि कामगारांचे प्रश्न सोडवण्याचं ठरवलं होतं किंवा जास्त प्रयत्न केले होते त्यांच्या या कार्यामुळंच एकोणीसशे बेचाळीसमध्ये बाबासाहेबांना मजूर मंत्री म्हणून गव्हर्नर जनरलने आपल्या मंत्रिमंडळामध्ये घेतलं होतं बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कारकिर्दीतला आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा तो म्हणजे त्यांनी सुरू केलेले एक नवीन पक्ष त्या पक्षाचं नाव आहे अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन काय नाव आहे अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन आता त्यांनी आतापर्यंत त्यांचं कार्य कसं होतं की जो स्वतंत्र मजूर पक्ष होता तो मुंबई कायदे मंडळापुरताच मर्यादित होता मग त्यांना असं वाटलं की आपला जो पक्ष आहे किंवा आपलं जे कार्य आहे हे आता राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचणं गरजेचं आहे त्याच्यासाठी स्वतंत्र मजूर पक्ष हा फक्त एका कायदे मंडळापुरता मर्यादित न राहता आपल्याला आता मोठा करायचा आहे त्या अनुषंगाने त्यांनी नवीन पक्षाची स्थापना केली त्या पक्षाचं नाव होतं अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन त्याची स्थापना कधी केली होती त्यांनी एकोणीस जुलै एकोणीसशे बेचाळीस रोजी कधी केली होती एकोणीस जुलै एकोणीसशे बेचाळीस रोजी म्हणजे स्वतंत्रपूर्व काळातल्या जे एकोणीसशे सेहेचाळीसचे पोटनिवडणूक असेल किंवा एकोणीसशे बावनची निवडणूक किंवा एकोणीसशे चोपन्नच्या पोटनिवडणुकीमध्ये या शेड्यूल्ड अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनला एवढा काही म्हणावं तेवढा प्रभाव पडता आला नाही तिथे त्यांचा पराभव झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो या पक्षाचा बाबासाहेब आंबेडकरांनी रिपब्लिक पक्ष स्थापन करण्याचा संकल्प केला होता परंतु त्यांचा हा संकल्प त्यांच्या हयातीत पूर्ण होऊ शकला नाही रिपब्लिक पक्ष हा कधी अस्तित्वात आला होता तर एकोणीसशे सत्तावन्नमध्ये आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा मंत्री होते मसुदा समितीचे अध्यक्ष पद स्वीकारलं होतं त्यांनी म्हणजे राज्यघटना स्वीकृत केली सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास अंमलबजावणी झाली सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास त्याच्यानंतर त्यांचा विरोध म्हणजे कुठला हिंदू कोड बिलाचा मसुदा तयार केला होता त्यावेळी त्या हिंदू कोड बिलाचा जो मसुदा होता तर त्या त्याच त्याला विरोध कोणी केला होता तर सरदार वल्लभभाई पटेल आणि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपती होते त्यांनी विरोध केला होता परंतु नेहरूंनी पहिल्यांदा त्या विधेयकाला पाठिंबा दिला होती शेवटी ते आपल्या निर्णयाशा ठाम राहिली नाही त्यांनी स्वतः त्यातला आपला पाठिंबा काढून घेतला त्यामुळे त्यांनी आपल्या कायदे मंत्री पदाचा राजीनामा दिलेला होता आता त्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो ते महत्वाचा येतो त्यांच्या कारकिर्दीतला ते म्हणजे पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना आता दलित व बहुजन लोक आहेत तर त्यांच्या शिक्षणासाठी बाबासाहेबांनी ही सोसायटी स्थापन केली होती कधी केली होती एकोणीसशे पंचेचाळीसमध्ये आणि या सोसायटीची स्थापना मुंबईमध्ये करण्यात आली होती पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना त्यांनी एकोणीसशे पंचेचाळीसमध्ये मुंबईमध्ये करण्यात आली होती त्यानंतर त्यांनी सुरू केलेले दोन महत्त्वाचे कॉलेज एक म्हणजे सिद्धार्थ कॉलेज आणि दुसरं होतं ते मिलिंद कॉलेज सिद्धार्थ कॉलेज हे मुंबईला स्थापन केलं होतं मिलिंद कॉलेज हे औरंगाबादला स्थापन केलं होतं सिद्धार्थ कॉलेज हे वीस जून एकोणीसशे सेहेचाळीस रोजी तर मिलिंद कॉलेज महाविद्यालय हे कधी केलं होतं तर एकोणीस जून एकोणीसशे पन्नास रोजी हे स्थापन केलेलं होतं तर हे एक महत्वाचा पॉईंट आहे आता पत्रकारितेमध्ये त्यांनी बघितलं आपण ऑलरेडी बघितलं होतं मुक नाईक हे पाक्षिक त्यांनी सुरुवातीला सुरू केलं होतं छत्रपती शाहू महाराजांच्या मदतीनं
बहिष्कृत भारत हे वृत्तपत्र बाबासाहेब आंबेडकरांनी तीन एप्रिल एकोणीसशे सत्तावीस रोजी सुरू केलं होतं कधी सुरू केलं होतं तीन एप्रिल एकोणीसशे सत्तावीस रोजी बहिष्कृत भारत तीन एप्रिल एकोणीसशे सत्तावीस ऍक्च्युली हे जवळजवळ तीन वर्ष चाललं होतं एकोणीसशे तीसमध्ये हे वृत्तपत्र बंद पडलेलं होतं म्हणजे त्यांची वृत्तपत्राचे एक थोडंसं आपण ओव्हरव्ह्यू काही ओझरता व्ह्यू बघितला एकोणीसशे वीस मुक नाईक एकोणीसशे सत्तावीस बहिष्कृत भारत एकोणीसशे अठ्ठावीस समता एकोणीसशे अठ्ठावीस समता एकोणीसशे तीस जनता आणि या जनतेच पुढे नामकरण करण्यात आलं होतं ते म्हणजे प्रबुद्ध भारत ते एकोणीसशे छप्पन्न साली म्हणजे मूक नाईक बहिष्कृत भारत समता जनता आणि बहिष प्रबुद्ध भारत हा हा याचा क्रम आहे तर हे लक्षात ठेवा तर ही त्यांनी सुरू केलेली महत्वाची वृत्तपत्र त्यांनी या वृत्तपत्रामधून बरेचसे राजकीय पक्ष मांडण्याचा आपला प्रयत्न केलेला होता तर हे तुम्हाला जसा जसा जरूर लक्षात ठेवू शकतो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला होता एकोणीसशे छप्पन्न साली म्हणजे अस्पृश्य म्हणून जरी जन्माला आलो तर ते अस्पृश्य हिंदू म्हणून जन्माला आलो तर ते हिंदू म्हणून म्हणणार नाही असं त्यांनी घोषणा केलेली होती आणि मग त्यांनी काय केलेलं होतं धर्मांतर करण्याचा निर्णय कधी घेतला होता तर तेरा ऑक्टोबर एकोणीसशे पस्तीस रोजी त्यांनी असं ठरवलं की आपण धर्मांतर करायचं आहे आणि त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारण्याचं ठरवलं होतं चौदा ऑक्टोबर एकोणीसशे छप्पन रोजी नागपूर येथे बाबासाहेबांनी पत्नी डॉक्टर सविता आणि आपल्या लाखो अनुयायाचे बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतलेली होती आणि त्यांचं महापरिवर्तन निर्माण कधी झालं होतं तर डिसेंबर एकोणीसशे छप्पनमध्ये तर हे आपण पहिला समाज सुधारक आपण कवर केलेला आहे समाज सुधारकामधले पुढील समाज सुधारक आहेत महात्मा ज्योतिबा फुले आता महात्मा ज्योतिबा फुले यांचं मूळ आडनाव होतं गोरे त्यांचा जन्म आहे अकरा एप्रिल अठराशे सत्तावीस मृत्यू आहे अठ्ठावीस नोव्हेंबर एक अठराशे नव्वद आता एक लक्षात घ्या महात्मा फुले यांचा जन्म मृत्यू किंवा इतर कोणत्या समाज सुधारकाचा जन्म मृत्यू आता बऱ्याच लेखकामध्ये काही एक दोन दिवसाची तफावत आढळते तर ते तुम्ही फक्त समजून घेणं गरजेचं आहे आता दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे परीक्षेला प्रश्न विचारताना महात्मा फुले खालील समाज सुधारकाबाबत चार विधानं दिले त्यावरून तो समाज सुधारक ओळखा असं विचारलं जातं आणि त्याच्यामध्ये एक वाक्य असं असू शकतं कि ते स्वतःला कुळवाडी भूषण ही उपाधी ते लावत असत का लावली होती तर ते महात्मा फुले यांच्या बाबतचं आहे ते जरूर लक्षात ठेवायचं त्यानंतर अठराशे बावन्न मध्ये पुणे येथे विश्रामबाग वाड्यामध्ये मेजर कँडीच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आलेला होता त्यानंतर त्यांना महात्मा पदवी कोणी दिली तर एकवीस मे अठराशे अठ्ठ्याऐंशी रोजी वयाची साठ वर्ष पूर्ण केल्याबद्दल राव बहादूर बेडेकर यांच्या हस्ते ती पदवी देण्यात आलेली होती हे एक जा जाता पॉईंट फक्त लक्षात असू द्या त्याच्यानंतर महात्मा ज्योतिबा फुले यांचं जर तुम्ही पाहायचं म्हटलं तर त्यांनी शिक्षण शिक्षण हे कठीण काळात त्यांनी घेतलं हे आपल्याला समजतं म्हणजे फुले यांचा जो काळ होता त्याच्यामध्ये ब्राह्मणेतर समाज त्याच्यामध्ये शिक ब्राह्मणेतर समाजाला शिक्षण घेण्याचा अधिकार नव्हता महात्मा फुले यांचे वडील म्हणजे गोविंदराव यांनी अठराशे चौतीसमध्ये ज्योतिबा फुले यांना मराठी शाळेमध्ये घातलेलं होतं परंतु उच्चवर्णी यांना त्यांनी शिक्षण घेणं हे आवडलेलं नव्हतं अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा अठराशे चौतीस ते अठराशे अडतीस या काळामध्ये त्यांनी आपलं प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलं होतं त्याच्यानंतर अठराशे एक्केचाळीसमध्ये वयाच्या चौदाव्या वर्षी परत पुन्हा एकदा गोविंदरावांनी स्कॉटिश मे कमिशनर यांच्या इंग्रजी शाळेमध्ये त्यांनी ॲडमिशन घेतलं होतं किंवा शिक्षण घ्यायला सुरुवात केलेली होती महात्मा फुले तेरा वर्षाच्या असताना त्यांचा अठराशे चाळीसमध्ये त्यांचा विवाह सावित्रीबाईंशी झाला तर सावित्रीबाईचं त्यावेळेचं वय होतं आठ वर्ष आणि त्यांचा जन्म होता तीन जानेवारी अठराशे एकतीसला तर तीन जानेवारी हा कोणता दिवस म्हणून महाराष्ट्रात सेलिब्रेट केला जातो जर ते माहीत असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये जरूर मेन्शन केला आता यांचं परीक्षेसाठी महत्वाचं काय यांचं असणारं संस्थात्मक योगदान कोणतं किंवा त्यांनी कोणत्या कोणत्या संस्था कोणत्या कोणत्या शाळा सुरू केल्या त्यांनी सुरुवातीला तीन ऑगस्ट अठराशे रोजी पुणे येथलं भिडेवाड्यातनं मुलींची पहिली शाळा सुरू केली त्यानंतर चार मार्च अठराशे एक्कावन्नला पुण्यातल्या बुधवार पेठेमध्ये मुलींची दुसरी शाळा सुरू केली आणि रस्ता पेठेमध्ये तिसरी शाळा हे क्रम लक्षात ठेवा भिडेवाड्यात पहिली बुधवार पेठेत दुसरी आणि रस्ता पेठेत तिसरी अशा मुलींच्या तीन शाळा सुरू केल्या त्याचबरोबर त्यांनी अठराशे बावन्न साली अस्पृश्य मुलांसाठी सुद्धा शाळा सुरू केली होती आणि तीन वर्षांनी त्यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजे अठराशे पंचावन्न मध्ये प्रौढांसाठी रात्र शाळा सुरू केली म्हणजे हे क्रम लक्षात ठेवा पहिल्यांदा भिडेवाड्यात मग बुधवार पेठेत मग रस्ता पेठेत ह्या क्रमानं तीन शाळा मुलींसाठी त्यानंतर अठराशे बावन्न मध्ये अस्पृश्य मुलांसाठी शाळा सुरू केली आणि अठराशे पंचावन्न मध्ये प्रौढांसाठी रात्र शाळा हा क्रम महत्वाचा आहे त्यानंतर महत्वाचं येतं ते म्हणजे त्यांनी सुरू केलेलं अठराशे त्रेसष्ट मध्ये बालहत्या प्रतिबंधक ग्रह हे जरूर लक्षात ठेवा बालहत्या प्रतिबंधक ग्रहाची स्थापना कोणी केली असं प्रकारे वन लायनर टाईप प्रश्न बऱ्याच वेळा विचारलेला आहे त्यामुळं 
हा पॉइंट महत्वाचा आहे बालहत्या प्रतिबंधक गृह महात्मा फुले अठराशे त्रेसष्ट त्याच्यानंतर अठराशे सत्याहत्तरमध्ये म्हणजे अठराशे शहात्तर सत्याहत्तरचा जो पिरियड होता तो दुष्काळचा पिरियड होता मग या दुष्काळ पिढीत विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी धनकोडीमध्ये कॅम्प सुरू केलेलं होतं त्याचबरोबर त्यांनी महार मांग लोकांना विद्या शिकवणारी संस्था सुद्धा स्थापन केलेली त्यांच्या कारकिर्दीतला सगळ्यात महत्वाचा टप्पा किंवा मोलाचा एक माइलस्टोन आपण म्हणू शकतो तो म्हणजे सत्यशोधक समाजाची स्थापना ही कधी झालेली आहे तर चोवीस सप्टेंबर अठराशे हे डेट पाठ असणं गरजेचं आहे सत्यशोधक समाजाची स्थापना चोवीस सप्टेंबर अठराशे त्र्याहत्तरला त्यानंतर व्हिक्टोरिया अनाथाश्रमाची स्थापना सुद्धा त्यांनी केलेली होती त्याच्यानंतर महात्मा फुले यांच्या प्रेरणेनं अठराशे ऐंशी मध्ये जे नारायण मेघाजी लोखंडे आहेत तर त्यांनी भारतातली पहिली कामगार संघटना त्याला मिल अँड असोसिएशन असं म्हटलं जातं ही स्थापन केलेली होती त्याच्या मागं श्रेय हे महात्मा फुलेंचंच होतं त्यांच्या लेखनांचं जर बघितलं तर त्याचा क्रम लक्षात ठेवा अठराशे पंचावन्नला आलेलं तृतीय रत्न हे नाटक ॲक्च्युली त्या नाटकामध्ये जे शुद्र लोक आहेत तर त्यांच्या परिस्थितीचं वर्णन त्यामध्ये केलेलं आहे अठराशे अडुसष्टमध्ये आलेलं नट ब्राह्मणांचे कसं अठराशे त्र्याहत्तरमध्ये गुलामगिरी हा ग्रंथ आला हे खूप महत्त्वाचं आहे की चार त्याच वर्षी सुरू झाले होतं सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली गेली होती तर हा जो गुलामगिरी ग्रंथ आहे तर तो अमेरिकेतले जे निग्रो लोक आहेत त्यांना मुक्त करणाऱ्या लोकांना अर्पण केलेला होता त्यानंतर अठराशे त्र्याहत्तरमध्ये अस्पृश्य निवडण्याचा पहिला कागदा झाला होता एक जानेवारी अठराशे सत्याहत्तर ही दिनांक महत्वाची आहे एक जानेवारी अठराशे सत्याहत्तर दिनबिंदू सुरू झालं दिनबिंदू हे मागासलेले लोक आहेत तर त्यांच्या दुःखांना वाचा फोडणारं पहिलं दैनिक म्हणून जसं वर्णन केलं जातं ते म्हणजे दिनबंधू हे महात्मा फुले यांच्या प्रेरणेनं सुरू झालं परंतु सुरू कुणी केलं तर ते केलं होतं कृष्णराव भालेकर यांनी दिनबिंदू हे सत्यशोधक समाजाचं मुखपत्र सुद्धा राहिलेलं आहे कृष्णाराव भालेकरांनी सुरू केलं परंतु त्याच्या मागची प्रेरणा ही महात्मा फुलेंची होती हे जाता जाता तुम्ही जरूर लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे शेतकऱ्यांचा असूड हे अठराशे त्र्याऐंशी मध्ये आलेलं होतं तर हा एक त्यांचा महत्व त्यानंतर असा कोणता ग्रंथ आहे की जो महात्मा फुले यांच्या निधनानंतर त्यांचा तो ग्रंथ पब्लिश झाला किंवा प्रकाशित झाला तर तो ग्रंथ होता सार्वजनिक सत्यधर्म हा ग्रंथ अठराशे पंच्याऐंशी साली आलेला की त्यांच्या मृत्यूनंतर तो प्रकाशित झालेला होता अस्पृश्यांची कपेत शिवाजी महाराजांचा पोवडा ही तर महत्वाचे ग्रंथ त्याच्यानंतर महात्मा फुलेवर कोणाच्या पुस्तकाचा प्रभाव पडला होता तर थॉमस पेनचा द राईट्स ऑफ मॅन या पुस्तकाचा प्रभाव त्यांच्या पडला होता इतर महत्वाच्या कार्यामध्ये तुम्हाला काय लक्षात ठेवावं लागेल तर अठराशे चौसष्ट आणि अठराशे अडुसष्ट या दोन गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील अठराशे चौसष्टमध्ये त्यांनी पुण्यातले जे गोखले बाग आहे ना त्याच्यामध्ये पहिला पुनर्विवाह घडवून आणला होता पहिल्यांदा अठराशे चौसष्ट साली आणि अठराशे अडुसष्ट साली अस्पृश्यांसाठी त्यांनी आपल्या घराचा होत खुला केला होता अस्पृश्यांसाठी घराचा होत खुला केला होता अठराशे एकोणऐंशी रायगडावरची जी शिवाजी महाराजांची समाधी आहे तर त्याचा जीर्णोद्धार सुद्धा त्यांनी केला होता त्याच्यानंतर पुढचं महत्वाचं गोष्ट म्हणजे परीक्षेला कसं विचारलं जातं हंटर कमिशन पुढे खालीलपैकी कोणत्या समाजसुधारकांनी साक्ष दिली त्यामध्ये आंबेडकर असेल फुले असेल तर फुले यांनी सुद्धा साक्ष दिलेली आहे आंबेडकरांनी ते दिलेलीच आहे पण फुले यांनी सुद्धा साक्ष दिलेली आहे दोन मार्च अठराशे ब्याऐंशी रोजी हंटर कमिशन पुढे त्याच्यानंतर त्यांनी कंत्राटदार हे व्यवसाय सुद्धा स्वीकारलेला होता उदरनिर्वाहासाठी सत्यशोधक समाजाचं ब्रीद कोणतं होतं सर्व साक्षी जगतपती त्याला नको मध्यस्थी हे सर्व सत्यशोधक समाजाचं काय होतं ब्रीद होतं हे लक्षात राहू द्या हिंदुस्थानचे बुकर्टी वॉशिंग्टन असं कोणाचं वर्णन केलं जातं तर महात्मा फुले यांचं वर्णन केलं जातं कुणी असा शब्दामध्ये गौरव केलाय तर बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांनी महात्मा फुले यांचा गौरव हिंदुस्थानचे बुकर्टी वॉशिंग्टन असा केलेला आहे म्हणजे ह्या समाजसुधारकामध्ये महात्मा फुले आपण थोडंसं फास्टली घेतले कारण बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला माहीत आहेत फक्त एकदा रिकॉल होणं गरजेचं आहे त्यातल्या त्यात लक्षात काय ठेवायचं तर बालहत्या प्रतिबंधक ग्रह सत्यशोधक समाज या दोन तीन गोष्टी आहेत आणि महत्वाचे सार्वजनिक सत्यधर्म हे जे ग्रंथ आहेत तर हे पॉईंट यांच्याबद्दल महत्वाचे आहेत त्यानंतरचा पुढचा समाजसुधारक आहे विष्णुबुवा ब्रह्मचारी विष्णुबुवा ब्रह्मचारी म्हटलं की त्यांचा जन्म मृत्यू जन्म अठराशे पंचवीसचा आहे आणि मृत्यू आहे अठराशे एकाहत्तरचा त्यांचं पूर्ण नाव होतं विष्णू भिका भिको विष्णू भिकाजी गोखले सॉरी विष्णू भिकाजी गोखले त्यांचं पूर्ण नाव होतं त्यांचा जन्म रायगड जिल्ह्यातल्या शिरवली या गावामध्ये झाला होता ॲक्च्युली यांचा मुख्य भर हा व्याख्यानावर होता आणि त्याच्यानंतर त्यांनी ग्रंथलेखनामध्ये आपली उडी घेतलेली होती आता विष्णुबुवा ब्रह्मचारी म्हटल्यानंतर तुम्हाला त्यांचे पाच ग्रंथ लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा येतो तो म्हणजे वेदोत्त धर्मप्रकाश डेफिनेटली लक्षात ठेवा त्यानंतर इम्पॉर्टंट ग्रंथ येतो तो म्हणजे भावार्थ सिंधू चतुश्लोकी भागवताचा मराठीत अनुवाद सुखदायक राजप्रकरणी निबंध हा खूप महत्वाचा आहे सुखदायक राजप्रकरणी निबंध 
आणि पाचवा येतो तो बोधसागर हे पाच ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत जे विष्णुबुवा ब्रह्मचारी यांचा अभ्यास करणार असाल तर विष्णुबुवा ब्रह्मचारी यांचा अभ्यास करायचा असाल तर हे पाच ग्रंथ लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे वेदोत्त धर्मप्रकाश भावार्थ सिंधू बोधसागर सुखदायक राजप्रकरणी निबंध आणि चतुश्लोकी भागवताचा मराठी म्हणून भगवत गीतेवरची सेतुबंधेनी टीका ही अपूर्ण राहिली त्यानंतर एक महत्वाचा पॉईंट जातीभेदाबद्दल यांची मतं जरा जास्त क्रांतिकारक होती तुम्हाला हे लक्षात येईलच विष्णुबुवांनी सेतुबंधनी या नावाची भगवद्गीतेवर टीका लिहिलेली आहे त्यामुळे ते जास्त चर्चेत होते दुसरं म्हणजे सुखदायक राजप्रकरणी जो निबंध आहे यांनी हा निबंध लिहून काल मागच्या अगोदर कितीतरी वर्ष अगोदर त्यांनी समाजरचनी समाजरचनेबद्दलचे समाजवादी समाजरचनेबद्दलचे विचार म्हटले म्हणजे एक लक्षात घ्या अलीकडच्या काळ असं म्हटलं जातं की समाजवादी समाजरचनेचे तत्व म्हटल्यानंतर काल मार्क्स याचं नाव पुढे येतं तर कुठल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये समाजवादी समाजरचनेचे तत्व स्वीकारण्यात आले हे जर माहीत असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये जरूर मेन्शन करा विष्णुबुवा ब्रह्मचारी यांनी सुखदायिक राजप्रकरणी निबंध हा लिहिला होता आणि कालमागच्या अगोदर कितीतरी वर्ष आणि त्याबद्दल बद्दल त्यांनी काय म्हटलेलं आहे तर समाजवादी समाजरचनेबाबतचा विचार त्या निबंधामध्ये त्यांनी सांगितलेलं होतं तर हे एक महत्वाची गोष्ट आहे अशा प्रकारे विष्णुबा ब्रह्मचारी यांचा जो मृत्यू कुठं झालेला आहे तर अठरा फेब्रुवारी अठराशे एकाहत्तर रोजी मुंबई येथे त्यांचा मृत्यू झालेला आहे तर विष्णुबा ब्रह्मचारी म्हटल्यानंतर तुम्हाला कमीत कमी काही लक्षात नाही राहिलं तर हे पाच ग्रंथ तरी ॲटलिस्ट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे परीक्षेला याच्यावर फोकस करा जन्म मृत्यू त्याच्यानंतर पुढचे समाजसुधारक आहेत ते म्हणजे भाऊ दाजी लाड भाऊ दाजी लाड जन्म अठराशे बावीस मृत्यू एकतीस मे अठराशे चौऱ्याहत्तर भाऊ दाजी लाड यांचं पूर्ण नाव रामकृष्ण विठ्ठल लाड भाऊ दाजी लाड यांचं पूर्ण नाव काय रामकृष्ण विठ्ठल लाड यांचा जन्म गोव्यातल्या मांजरे पेडणे तालुका या ठिकाणी झाला होता आणि व्यवसाय निमित्त लाड यांचे कुटुंबीय ऍक्च्युली मुंबईला आले होते अठराशे बत्तीस मध्ये आणि ते तिथं स्थायिक झाले नंतर बहुलाजी लाड यांचे प्राथमिक शिक्षण कुठं झालं तर त्यांचं प्राथमिक शिक्षण नारायण शास्त्री पुरवणिकांच्या मराठी शाळेमध्ये झाले आणि माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक पुढचं जे शिक्षण घेण्यासाठी ते एल पी एन्स्टन विद्यालय आणि कॉलेजमधून त्यांनी आपलं ते शिक्षण पूर्ण केलं होतं आणि त्याच नंतर जिथं शिकले तिथंच ते प्राध्यापक म्हणून नोकरीला लागले होते एल पी एन्स्टन विद्यालयामध्ये अध्यापक म्हणून हे लक्षात आता भाऊ दाजी लाड यांच्या बद्दल चर्चेत असलेला पॉइंट कोणता किंवा काय लक्षात ठेवायचंय तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचे त्यांचे निबंध पहिला म्हणजे कच्छ कोटवाड या गुजरातच्या भागामध्ये जे बालकन्या हत्या चालू होती त्याच्यावर त्यांनी त्या प्रथेवर निबंध लिहिला होता आणि निबंध लिहिताना दोन्ही भाषेमध्ये लिहिला होता म्हणजे इंग्रजी आणि गुजराती अशा दोन्ही भाषेमध्ये तो निबंध लिहिला होता आणि त्यामुळे ते जास्त फेमस पण झाले होते भाऊदाजीला आणि निबंध स्पर्धेमध्ये त्यांना सहाशे रुपयाचं पारितोषिक सुद्धा मिळालेला होता आणि यांनी लिहिलेल्या निबंधाचा काही मजकूर जॉन विल्सन यांनी आपल्या ग्रंथामध्ये पब्लिश केलेला आहे हा एक महत्वाचा पॉईंट आहे त्यानंतर मुंबईला अठराशे मध्ये ग्रँड मेडिकल कॉलेज सुरू झालं तर भाऊ दाजी लाड यांनी शिक्षकाची नोकरी सोडून त्यामध्ये आपलं नाव घेतलं ग्रँड मेडिकल कॉलेजमध्ये आणि तिथलं आपलं शिक्षण पूर्ण केलं आणि वैद्यकशास्त्रामधली त्यांनी काय केली होती पदवी मिळाली होती आणि त्यांनी आपला स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय सुरू केलेला होता सगळ्यात जास्त भाऊ दाजी लाड किंवा सॉरी सगळ्यात जास्त भाऊ दाजी लाड फेमस का झाले होते तर ते झाले होते ते म्हणजे कुष्ठरोगावर त्यांनी कौशल सुरू काढलं होतं म्हणून त्यांना धन्वंतरी या नावानं सुद्धा ओळखलं जातं तर त्यांनी कुष्ठरोगावर खष्ट नावाच्या वनस्पतीच्या बियापासून तयार केलेलं एक औषध शोधून काढलं होतं आणि त्या औषधामुळं तो कुष्ठरोगावर एक गुणकारी उपाय त्या काळी ठरलेला होता त्यामुळे हे चर्चेतला पॉईंट दुसरं महत्वाची मग गोष्ट म्हणजे जी बॉम्बे असोसिएशन सुरू झाली होती अठराशे बावन्नमध्ये त्याचे चिटणीस सुद्धा बहुदाजी लाड झाले होते हे लक्षात असू द्या त्याच्यानंतर दबाई नवरोजींनी इंग्लंडमध्ये सुरू केलेली ईस्ट इंडिया असोसिएशन ही जी संस्था सुरू केली होती या संस्थेची मुंबई शाखा सुद्धा सुरू झाली होती त्या मुंबई शाखेच्या अध्यक्ष सुद्धा भाऊदाजी लाड राहिलेले आहेत हे लक्षात असू द्या म्हणजे भाऊदाजी लाड यांचा जो कल आहे तर तो कल समाज सुधारणेवर सुरुवातीला जास्त होता त्याचबरोबर त्यांनी शेवटी शेवटी औद्योगिक सुधारणाकडे सुद्धा लक्ष दिलेलं आहे म्हणजे कसं की मुंबईमध्ये जे कापूस किंवा कापड गिरण्या सुरू झाल्या त्याच्यामध्ये पुढाकार त्यांनी घेतलेला होता दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे जी अठराशे चौपन्नमध्ये वेस्टर्न इंडियन कॅनल अँड इरिगेशन ही जी कंपनी होती वेस्टर्न इंडियन कॅनल अँड इरिगेशन या कंपनीचे ते संचालक सुद्धा झालेले होते तर हे तुम्हाला बहुदाजी लाड यांचा पहिलू दिसू शकतो की सामाजिक सुधारणेबरोबर औद्योगिक सुधारणेकडे सुद्धा त्यांनी लक्ष दिलेलं होतं त्यानंतर नंतर जी सुरू झालेली स्टुडंट लिटररी अँड सायंटिफिक सोसायटी आता ही जी संस्था आहे म्हणजे स्त्रियांना शिक्षण देणारी ही जी संस्था आहे या संस्थेचे पहिले भारतीय अध्यक्ष भाऊदाजी लाड राहिले होते अठराशे त्रेसष्ट ते अठराशे त्र्याहत्तर स्टुडंट्स लिटररी अँड सायंटिफिक सोसायटी अठराशे त्रेसष्ट एवढं लक्षात ठेवा पुढ
ते राहिले होते त्यानंतर लोहार शाळेतली जी कन्या शाळा आहे तिथं ते दरमहा आर्थिक सहाय्य देत होते आणि त्यामुळे त्या शाळेला पुन्हा बाहुदाजी गर्ल्स स्कूल असं नाव देण्यात आलेलं आहे मग यांची ह्यांनी केलेलं जे सार्वजनिक कार्य आहे ह्याची दखल घेऊन सरकारनं त्यांना शेरीफ या पदावर नियुक्ती केली होती म्हणजे मुंबईचं शेरीफ हे पद अलीकडच्या काळामध्ये पण होतं म्हणजे अलीकडच्या म्हणजे लेटेस्ट लक्षात ठेवायचं झालं तर क्रिकेटपटू जे सुनील गावस्कर हे सुद्धा मुंबईचे शेरीफ म्हणून या पदावर त्यांनी काम केलेलं आहे एक वर्षासाठी ते पद असायचं अलीकडच्या काळामध्ये त्याची नियुक्ती केली जात नाही परंतु त्या काळी शेरीफ पदावर त्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली होती त्याचबरोबर वनस्पती आणि प्राचीन इतिहास यांच्या संशोधनामध्ये स्वतः त्यांनी विशेष लक्ष दिलं होतं त्यानंतर काही महत्वाच्या संस्था फॉर एक्झाम्पल राणीचा बॅग असेल अल्बर्ट म्युझियम असेल पेटेट इन्स्टिट्यूट असेल या स्थापन करण्यामध्ये स्वतः ते अग्रेसर होते त्याच्यानंतर मुंबईचं जे रॉयल एशियाटिक सोसायटी याचे ते पहिल्यांदा सदस्य झाले आणि कालांतराने ते उपाध्यक्ष सुद्धा या संस्थेचे झालेले होते सोसायटीचे झाले होते हे लक्षात घेणं महत्वाचं आहे त्यांच्याबद्दल आणखी लक्षात ठेवायचं म्हणजे त्यांचे शोध निबंध ते म्हणजे मुकुंदराज हेमाद्री सायन हेमचंद्र या व्यक्तीचं किंवा कालिदासचा कालनिर्णय शिलालेख ताम्रपट यावरचे त्यांचं शोध निबंध हे फेमस आहेत त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे समाजसुधारक विष्णू शास्त्री पंडित विष्णू शास्त्री पंडित अठराशे सत्तावीस ते अठराशे शहात्तर त्यांचं पूर्ण नाव विष्णू परशुराम शास्त्री पंडित विष्णू शास्त्री पंडितांचं पूर्ण नाव काय विष्णू परशुराम शास्त्री पंडित त्यांचा जन्म सातारा जिल्ह्यातलं बावदान हे त्यांचं मूळ गाव तर त्यांनी शिक्षण कुठे घेतलं तर त्याच्या बऱ्याच गोष्टी आहेत परंतु विष्णू शास्त्री पंडित यांचे सहदाही किंवा त्यांचे मित्र कोण होते किंवा समकालीन कोण होतं महादेव शास्त्री कोल्हटकर आणि कृष्णशास्त्री चिपळूणकर हे दोन्ही नावं सुद्धा इम्पॉर्टंट आहेत विष्णू शास्त्री पंडित यांच्या बरोबरची महादेव शास्त्री कोल्हटकर आणि कृष्णशास्त्री चिपळूणकर अठराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये त्यांनी सरकारच्या शिक्षण खात्यामध्ये नोकरी स्वीकारली त्याच्यामध्ये त्यांनी अगोदर शिक्षक म्हणून काम केलं मग भाषांतरकार भाषांतर परीक्षक म्हणून सुद्धा त्यांनी आपलं काम केलेलं आहे त्यानंतर अठराशे चौसष्टमध्ये त्यांनी आपल्या सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिला होता आणि मुंबईमध्ये सुरू झालेलं जे इंदू प्रकाश हे जे वृत्तपत्र होतं हे वृत्तपत्र कसं होतं ते सामाजिक आणि सुधारणावादी वृत्तपत्र म्हणून या इंदू प्रकाशला ओळखलं जायचं विष्णूशास्त्री पंडित यांनी या वृत्तपत्राचं संपादकपद हाती घेतलं आता स्त्रियांच्या उन्नतीच्या बाबतीत यांनी केलेलं कार्य तर त्यांनी स्वतः एका विधवेशी विवाह करून आपण सुद्धा या गोष्टीबाबत आहोत हे त्यांनी समाजाला दाखवून दिलेलं होतं ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी पुनर्नि विवाहाच्या जे ह्याच्याबाबत लिहिलेला जो ग्रंथ होता त्यांनी त्याचं भाषांतर केलं होतं विधवा विवाह हे सुद्धा तुम्हाला जाता जाता जरूर लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे विष्णूशास्त्री पंडित यांच्या बाबतच विष्णूशास्त्री पंडित यांच्या बाबत म्हटलं तर अनेक महत्वाची गोष्टी आहेत लिहिणारे ग्रंथ आहेत तर त्या ग्रंथामध्ये येतं म्हणजे विष्णूशास्त्री पंडित यांनी शंकर पांडुरंग पंडित यांच्या साह्यानं तुकारामाच्या अभंगाची गाथा दोन खंडामध्ये लिहिलेली आहे तर विष्णूशास्त्री पंडित म्हटल्यानंतर विधवा विवाह अठराशे चौसष्ट जरूर लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे ते इंदू प्रकाशचे संपादक झाले होते ते एक पॉईंट महत्वाचं आहे शिक्षणाची नोकरी मूळ नाव आणि सहदाई एवढे तीन चार पॉईंट जरी लक्षात ठेवले तरी महत्वाचं आहे स्त्री शिक्षण विधवा विवाह याच्याबाबतच विष्णूशास्त्री पंडित यांचं कार्य आहे त्यानंतर पुढचे समाजसुधारक येतात ते म्हणजे दादोबा पांडुरंग तरकडकर दादोबा पांडुरंग तरकडकर यांचा जन्म मुंबईचा आहे त्यांनी शिक्षण कुठे घेतलं घरीच घेतलेलं आहे वडिलांजवळ आणि जे प्राथमिक शिक्षण माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक व खाजगी शाळातून माध्यमिक शिक्षण मग ॲक्च्युली त्यांनी कुठे घेतलं होतं बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेमध्ये घेतलं होतं दादोबा पांडुरंग तरकडकर यांना कोणत्या भाषा अवगत होत्या तर गुजराती आणि फारसी ह्या भाषा त्यांना अवगत होत्या त्यांनी सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून पहिल्यांदा काम सुरू केलं त्यानंतर ते अधीक्षक झाले त्यानंतर ते उपजिल्हाधिकारी म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर अशा पदावर सुद्धा त्यांनी काम केलेलं आहे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी ओरिएंटल ट्रान्सलेटरच्या हुद्द्यावर सुद्धा त्यांनी काम केलेलं आहे दादोबा पांडुरंग तरकडकर का फेमस आहे तर मराठी भाषेचे व्याकरण हा महत्वाचा ग्रंथ अठराशे छत्तीसमध्ये त्यांनी लिहिला होता हा ग्रंथ लिहिताना त्यांनी काय केलं होतं तर संस्कृत आणि इंग्रजी भाषा याच्या व्याकरणाचं अध्ययन केलं होतं आणि त्यानुसार मराठी भाषा रचली होती म्हणजे मराठी भाषेचं व्याकरण तयार केलं होतं मराठी भाषेचे व्याकरण अठराशे छत्तीस हा ग्रंथ खूप महत्वाचा परीक्षे दृष्टीनं इम्पॉर्टंट पॉईंट दादोबा पांडुरंग तरकरकर त्यानंतर त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी शालोपयोगी लघु व्याकरण सुद्धा लिहिलं होतं अठराशे पासष्टमध्ये मोरोपंथाच्या केकावलीवर यशोदा पांडुरंगी ही गद्य टीका लिहिली होती त्यामुळे ते जास्त फेमस आले होते दादोबा पांडुरंग तरकडकर हा पॉईंट तुम्हाला जरूर लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर पुढचं महत्वाचा पॉईंट येतो त्यांच्याबाबत म्हटलं तर ते ग्रंथ ग्रंथ कोणते कोणते तर मराठी नकाशांचे पुस्तक असेल इंग्रजां इंग्रजी व्याकरणाची पूर्वपीठिका धर्मविवेचन 
हा महत्वाचा ग्रंथ किंवा परामहंसिक ब्राह्म्य धर्म अठराशे ऐंशी साली लिहिलेला महत्वाचा ग्रंथ तुम्हाला जरूर लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्यानंतर विधवा विवाहाचं पुनर् समर्थन करण्यासाठी त्यांनी जो लिहिलेला विधवा श्रुमार्जन हा संस्कृत ग्रंथ जरूर लक्षात ठेवा विधवा श्रुमार्जन विधवा विवाहाचं समर्थन करणारा ग्रंथ म्हटलं जातं विधवा सुमर्जन हा संस्कृत ग्रंथ बाबा पद्मांजी यांनी जे यमुना पर्यटन कादंबरी लिहिली होती त्याच्यामध्ये आवर्जून नमूद करण्यात आलेला होता विधवा सुमार्जन हा ग्रंथ कोणी लिहिलेला आहे जरूर लक्षात ठेवा दादा पडणं तर खडकर विधवाचं समर्थन करण्यासाठी त्यांनी हा ग्रंथ लिहिला होता तर हा एक महत्वाचा पॉईंट आहे म्हणून मराठी भाषेचे पाणिनी असं ज्यांना म्हटलं जातं ते म्हणजे दादोबा पांडुरंग तरकडकर हा दादोबा पांडुरंग तरकडकर बाबत लक्षात ठेवायचं झालं तर दोन संस्था पहिली येते मानवधर्म सभा दुसरी येते ती परमहंस सभा मानवधर्म सभा ही कुठं स्थापन केली तर सुरतला केली आणि जी परमहंस सभा होती ती कुठं स्थापन केली तर मुंबईला केली मानवधर्म सभा स्थापन करण्यामध्ये दुर्गाराम मनसाराम मेहता यांचं सहकार्य होतं तर परमहंस सभा स्थापन करण्यामध्ये त्यांना राम बाळकृष्ण जयकर यांचं सहकार्य होतं मानवधर्म सभा ही अठराशे चव्वेचाळीसमध्ये स्थापन झाली होती तर परमहंस सभा ही कधी अठराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये म्हणजे चार वर्षांनी ही सभा स्थापन केली केलेली होती आता दादोबा पांडुरंग तरकडकर यांचा कोणत्या सभेमध्ये किंवा कोणत्या घटनेमध्ये भाग होता असं आपण म्हणू शकतो तर मराठी ज्ञान प्रसारक सभा मुंबई विद्यापीठ पुनर्विवाह उद्योजक सभा बॉम्बे असोसिएशन या ज्या महत्वाच्या चार सभा संघटना आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी पुढाकार घेतलेला होता त्यांना रावबहादूर ही पदवी का देण्यात आली दादोबा पांडुरंग तरकडकर यांना तर तर भिल्ल्यांचा बंडकर पुढारी जो होता पटाजी नाईक याचं बंड त्यांनी अठराशे सत्तावन्न साली मोडून काढलं होतं म्हणून सरकारनं त्यांना रावबहादूर ही पदवी दिलेली होती मुंबईमध्ये त्यांचं निधन झालेलं आहे तर समाजसुधारकामधला हा एक महत्वाचा समाजसुधार